আজকের ভিডিও ক্লাসে তোমাদের যে চ্যাপ্টারটা শেখানো হবে সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর সেকেন্ড চ্যাপ্টার ম্যাট্রিক্স এর ফার্স্ট চ্যাপ্টার অলরেডি তোমরা আমাদের ভিডিও ক্লাসে শিখেছ আজকে তোমাদের ম্যাট্রিক্স এর সেকেন্ড ক্লাসটা আমরা তারপর থেকে কন্টিনিউ করছি ফার্স্টে তোমাদের যেটা শেখাতে চাইছি আমরা সেটা হচ্ছে নন সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স দেখো আমরা একবারে এক্সাম্পল দিয়ে এক্সপ্লেন করে নেব ব্যাপারটা যে কাকে নন সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার বল ফার্স্ট একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম আমরা টু বাই টু অর্ডারের বিস্তৃত করতে তোমরা শিখেছ তাহলে সেই রকম ভাবে বিস্তৃত করবে ফোর ইন্টু টু এইট মাইনাস মাইনাস অফ থ্রি উইচ ইস ইকুয়াল টু ইলেভেন কারণ কি ডেফিনেশন কি বলছে বা কনক্লুশন কি হচ্ছে বলছে সিন্স ডেট এ নট ইকুয়াল টু জিরো দেন এ ইজ এ নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ আমরা যদি কোন একটা ম্যাট্রিক্স নি নিয়ে তার ডেট ভ্যালু ক্যালকুলেট করি তাহলে সেই ডেট ভ্যালুটা যদি নট ইকুয়াল টু জিরো দেয় আমাদের তাহলে সেটা হবে নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স আর ম্যাট্রিক্স একটা বি নিলাম আগে একটা টু বাই টু অর্ডার নিচ্ছিলাম তাহলে একটা থ্রি বাই থ্রি নিচ্ছি তারও ডেট বার করতে আমরা পারি তাহলে ডেট বি ইকুয়াল টু এই ম্যাট্রিক্স এই ডিটারমেন্টটা রইল এই থ্রি বাই থ্রিটাকে তোমরা এক্সপ্লেন করবে করে দেখবে জিরো আসছে তাহলে এখন কনফিউশন হচ্ছে যে বি যে ম্যাট্রিক্সটা নিছিলাম তার ডেট ভ্যালু ইকুয়াল টু জিরো then b is a singular matrix অর্থাৎ যেটা দাঁড়ালো কোন ম্যাট্রিক্স এর ডেট ভ্যালু যদি not equal to 0 হয় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা নন সিঙ্গুলার বলবো আর কোন ম্যাট্রিক্স এর ডেট ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স বলবো এবার এই পার্টটাই আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে অ্যাডজয়েন্ট এন্ড রেসিপ্রোকাল ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ অ্যাডজয়েন্ট এবং অন্যান্য ম্যাট্রিক্স দেখো কি করে করব ফারস্টে তোমরা এটা 2 বাই 2 দিয়ে শেখাচ্ছি এই একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম যেটা টু বাই টু স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স টু বাই টু অর্ডার এর আমরা এর অ্যাডজয়েন্ট বার করতে গেলে আর ইনভার্স বার করতে গেলে যে যে স্টেপ গুলো পরপর ফলো করবো সেগুলো তোমাদের এক্সপ্লেন করছি প্রথমে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে এই টু বাই টু স্কোয়ার ম্যাট্রিক্সটার একটা ডিটারমিনেন্ট বানাতে হয় তাহলে এই ম্যাট্রিক্স থেকে আমরা ডিটারমিনেন্ট বানাতে গেলে ডেট এ যেখানে এলিমেন্ট গুলো এরকম ভাবেই হয়ে রইল আচ্ছা এবার প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য আমরা একটা করে কো ফ্যাক্টার পাবো তাহলে চারটে এলিমেন্টে চারটে কো ফ্যাক্টার বা সহগুণ নিয়োগ হবে তাহলে এ ওয়ান এ ওয়ান টু এ টু ওয়ান এ টু টু এই যে চারটে এলিমেন্ট এগুলোর সহ গুণ নিয়োগ গুলি আমরা বা কো ফ্যাক্টার গুলো ধরে নিলাম ক্যাপিটাল এ ওয়ান ওয়ান ক্যাপিটাল এ ওয়ান টু ক্যাপিটাল এ টু ওয়ান ক্যাপিটাল এ টু টু এই কো ফ্যাক্টার গুলোকে নিয়ে আমি আরেকটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স বানাবো অফ টু বাই টু অর্ডার তাহলে সেটা বানালাম বি যেমন এ ওয়ান ওয়ান এর কো ফ্যাক্টার ক্যাপিটাল এ ওয়ান ওয়ান সেটা এখানে বসলো এ ওয়ান টু এর কো ফ্যাক্টার ক্যাপিটাল এ ওয়ান টু সেটা এখানে বসলো অ্যান্ড সো ওয়ান এইভাবে বাকি দুটো বসলো অ্যাডজয়েন্ট অফ এ পেতে গেলে যেটা করতে হয় এই যে বি ম্যাট্রিক্সটা আমরা বানালাম তার ট্রান্সপোজ যদি আমরা নি বা পরিবর্তন ম্যাট্রিক্স যদি আমরা নি তাহলে সেটাই হবে অ্যাডজয়েন্ট অফ এ এ ম্যাট্রিক্স এর অ্যাডজয়েন্ট তাহলে অ্যাডজয়েন্ট অফ এ ইকুয়াল টু বি ট্রান্সপোজ এটা ট্রান্সপোজ তাহলে এর ফার্স্ট রো এখন ফার্স্ট কালাম হয়ে গেছে এর সেকেন্ড রো এখন সেকেন্ড কালাম হয়ে গেছে যেমন আমরা ট্রান্সপোজ শিখেছিলাম ম্যাট্রিক্স এর আগের ক্লাসে তাহলে এ ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকলে একটা টু বাই টু স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স যদি এ হয় তাহলে তার অ্যাডজয়েন্ট কি করে বার করে সেটা আমরা শিখলাম স্টেপস গুলো আরেকবার বলি ফার্স্টে এ ম্যাট্রিক্স থেকে এ একটা ডিটারমিনেন্ট বার করতে হবে সেই এলিমেন্ট গুলোর প্রত্যেকটার কো ফ্যাক্টার বার করতে হবে সেই কো ফ্যাক্টার গুলোকে নিয়ে আমরা আরেকটা ম্যাট্রিক্স বানাবো টু বাই টু অর্ডার এর স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স আর সেইটা ট্রান্সপোজ করলে যে ম্যাট্রিক্সটা পাবো সেটাই হবে ফাইনালি অ্যাডজয়েন্ট অফ এ অর্থাৎ এই গিভেন ম্যাট্রিক্সটা এবার এ অ্যাডজয়েন্ট অফ এ পেয়ে গেলে ইনভার্স বার করা বা রেসিপ্রোকাল ম্যাট্রিক্স বার করা খুব ইজি কিভাবে বলছে নাও ইফ মডে নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এ যদি একটা নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হয় তবেই কিন্তু তার রেসিপ প্রকার ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স পাওয়া পসিবল ইফ এ ইজ আ সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স দেন আমরা রেসিপ প্রকার ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বার করতে পারবো না সো কন্ডিশন ইস নাও ইফ মড এ নট ইকুয়াল টু জিরো দেন এ ইনভার্স ইকুয়াল টু অ্যাডজয়েন্ট এ ডিভাইডেড বাই মড এ 
বা ডেটে তাহলে অ্যাডজয়েন্টে আমার হাতে আছে ডেটে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি আগেও দেখেছি তাহলে সেইটা ডিভাইড করে দিলে ডেটে দিয়ে আমরা এ ইনভার্স পেয়ে যাব যেহেতু ডেটে দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে এটা ডিনোমিনেটার পজিশনে যাচ্ছে তাই এটার ভ্যালু যদি জিরো হয়ে যায় তা এই পুরো টার্মটা একটা আনডিফাইন টার্ম হয়ে যাবে ঠিক আছে ইনডিটারমিনেট ফর্মে চলে যাবে সেটা সেই জন্য আমরা এটা এখানে ইউজ করতে পারবো না দেখছি শুধুমাত্র নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এরই কি হবে আমরা রিসিভ প্রকাল বা ইনভার্স বার করতে পারবো এবার তোমাদের একটা ট্রিক শেখাই ছোটখাটো সেটা হচ্ছে মনে করো এ একটা টু বাই টু ম্যাট্রিক্স হয়েছে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স তার অ্যাডজয়েন্ট বার করার জন্য তোমাকে এতগুলো স্টেপসে আসতে হয়েছে একটা শর্টকাট বলছি এটা শুধুমাত্র টু বাই টু এর জন্যই অ্যাপ্লিকেবল থ্রি বাই থ্রি এর ক্ষেত্রে এটা হবে না সেটা হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটা যেটা প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল সেই ডায়াগোনাল এর এলিমেন্ট গুলোকে তুমি ইন্টারচেঞ্জ করো তাই দেখো এ ওয়ান ওয়ান চলে গেছে এখানে এ টু টু চলে এসছে এখানে আর এইখানে যে ডায়াগোনালটা রয়েছে এই ডায়াগোনাল এর এলিমেন্ট গুলোর অনলি সাইন চেঞ্জ করে দাও পজিশন নয় শুধু সাইন চেঞ্জ করে দাও তাহলে এ ওয়ান টু পজিটিভ ছিল তাই ওটাকে মাইনাস এ ওয়ান টু করো এ টু ওয়ান পজিটিভ ছিল সেটাকে মাইনাস এ টু ওয়ান করো তাহলে কি বললাম প্রিন্সিপাল যে ডায়াগোনালটা তার এলিমেন্ট এর পজিশন ইন্টারচেঞ্জ করো আর এই যে ডায়াগোনালটা রয়েছে আরেকটা ডায়াগোনাল সেই আরেকটি ডায়াগোনাল এর কি করবে এলিমেন্ট সেম রাখো শুধু সাইন চেঞ্জ করে দাও করলে যে ম্যাট্রিক্স টা পাবে সেটাই হচ্ছে এক জয়েন্ট অফ এ তাহলে টু বাই এর জন্য একটা শর্টকাট ঠিক তোমরা ইউজ করতে পারো নেক্সট যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে টু বাই টু এর জন্য তোমরা অ্যাডজয়েন্ট ইনভার্স বা রিসিভ প্রকার সবকিছু শিখলে থ্রি বাই থ্রি এর জন্য প্রসিডিওরটা সম্পূর্ণ এক যেভাবে তোমরা ম্যাট্রিক্স এ কো ফ্যাক্টার বার করতে শিখেছ সেইভাবে তোমরা থ্রি বাই থ্রি এর জন্য কো ফ্যাক্টার বার করবে করে সেম এরকম আরেকটা থ্রি বাই থ্রি বি ম্যাট্রিক্স তোমরা বানাবে এবং তার ট্রান্সপোজ করবে করে অ্যাডজয়েন্ট পেয়ে যাবে আর থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে তোমরা এক্সপ্যান্ড করতে শিখেছ বৃষ্টিত করে ভ্যালু পেতে শিখেছ সেই ডেট ভ্যালুটা দিয়ে যখন তোমরা আবার ভাগ ভাগ করবে তখন তোমরা এই ইনভার্স পেয়ে যাবে তাহলে টু বাই টু আর থ্রি বাই থ্রি ইনভার্স বার করা অ্যাডজয়েন্ট বার করা সেম প্রসেস শুধুমাত্র টু বাই টু এর ক্ষেত্রে অ্যাডজয়েন্টের আমরা এই ট্রিকটা ইউজ করতে পারি থ্রি বাই থ্রি এর ক্ষেত্রে এই ট্রিকটা ইউজ করতে পারি না সেখানে তোমাকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটা ইলিমেন্টের কো ফ্যাক্টার বার করেই এইভাবে একটা বি তোমায় বানাতে হবে যার ট্রান্সপোজ করে তুমি অ্যাডজয়েন্টে পৌঁছতে পারো ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স এর ডেফিনেশন বা বিপরীত ম্যাট্রিক্স কি বলছে দেখো বলছে দুটি একই ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এ ও বি যদি এমন ভাবে সম্বন্ধ যুক্ত থাকে যে এ বি ইকুয়ালস টু বি এক্ুয়াল টু আই আই হচ্ছে আমাদের এখানে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তবে বি ম্যাট্রিক্স কে এ ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত বলা হয় এবং সেটা লেখা হয় বি ইকুয়ালস টু এ ইনভার্স বি ঠিক আছে তার মানে এখানে মেন ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এ বি ইকুয়ালস টু বি এক্ুয়াল টু আই এই রিলেশনটা যদি দুটো ম্যাট্রিক্স এ আর বি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাই করে তখন আমরা বলতে পারবো যে বি ম্যাট্রিক্সটা এ ইনভার্স লিখতে পারো এইভাবে আবার আরেকটাও তোমরা বলতে পারো উল্টো যদি এটাকে এইভাবে লেখো এ ইকুয়াল টু বি ইনভার্স তার মানে তখন বলবে এ ম্যাট্রিক্স হচ্ছে বি এর ইনভার্স ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে আচ্ছা এই ডেফিনেশন থেকে আমরা যে কনক্লুশনে আসতে পারি সেটা হচ্ছে এটা যে এ ইন্টু এ ইনভার্স বা এ ইনভার্স ইন্টু এ ইকুয়াল টু আই হবে কি বললাম এ ইন্টু এ ইনভার্স ইকুয়াল টু এ ইনভার্স ইন্টু এ ইকুয়াল টু আই হবে এটা আমরা ডেফিনেশন থেকে এই কনক্লুশনে আসতে পারি ইউজিং দিস ডেফিনেশন এবার ইনভার্স এর কিছু প্রপার্টিতে আসি ফার্স্ট প্রপার্টি কি বলছে একটি প্রদত্ত বর্গ ম্যাট্রিক্স এর কেবল একটি বিপরীত থাকে যদি অস্তিত্ব থাকে অর্থাৎ আমাদের কাছে মনে করা একটা ম্যাট্রিক্স আছে বর্গ ম্যাট্রিক্স প্রদত্ত বর্গ ম্যাট্রিক্স টা মনে করা ক্যাপিটাল এ আচ্ছা তার কেবল মাত্র একটাই বিপরীত ম্যাট্রিক্স হতে পারে একাধিক বিপরীত ম্যাট্রিক্স হতে পারে না এবার এখানে অস্তিত্ব থাকার কথাটা হচ্ছে সবসময় কোন স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স এর ইনভার্স নাও থাকতে পারে কেন নাও থাকতে পারে যদি এ ম্যাট্রিক্স টা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হলো কিন্তু সিঙ্গুলার হয়ে গেল যেমন তোমরা একটু আগে শিখেছিলে যে সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এর কোনোদিনও ইনভার্স হয় না তাহলে প্রদত্ত বর্গ ম্যাট্রিক্স টা যদি নন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ডেফিনেটলি তার একটাই ইনভার্স ম্যাট্রিক্স থাকবে একাধিক ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কখনো থাকা সম্ভব নয় সেকেন্ড পয়েন্টটা কি বলছে দেখো এ ইনভার্স এর ইনভার্স অবভিয়াসলি এ হবে মানে আমাদের হাতে যদি একটা প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স এ থাকে তার আমরা ফার্স্টে ইনভার্স বার করবো পরে সেই ইনভার্সটা অর
আর এ ট্রান্সপোজ এর ইনভার্স এই দুটো সব সময় सेम ভ্যালু দেবে কি দেবে বললাম এ ইনভার্স এর ট্রান্সপোজ আর এ ট্রান্সপোজ এর ইনভার্স সব সময় सेम ভ্যালু দেবে অর্থাৎ এই দুটো সমান फोर्थ পয়েন্ট বলছে এ ইনটু বি এ বি এই গুণফলটা দুটো ম্যাট্রিক্সে তার হোল ইনভার্স ইকুয়ালস টু বি ইনভার্স ইনটু এ ইনভার্স কি বললাম এ বি হোল ইনভার্স ইকুয়ালস টু বি ইনভার্স ইনটু এ ইনভার্স অর্থাৎ এদিকে যে অর্ডারটা থাকবে এখানে আগে এ পরে বি আছে ডান পক্ষে আগে বি পরে এ আসবে উল্টে গিয়ে ঠিক আছে নেক্সট একটা পার্টে আসি সেটা হচ্ছে অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স বা লম্ব ম্যাট্রিক্স সেখানে কি বলছে মনে করো তোমার হাতে একটা প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স এ আছে যেটা একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স তার ট্রান্সপোজ বার করো তাহলে সেটা হলো এ ট্রান্সপোজ তাহলে এ ইন্টু এ ট্রান্সপোজ যদি আই অর্থাৎ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স শো করে বা দেয় তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটা অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স বা লম্ব ম্যাট্রিক্স এ দুটো কনক্লুশন ফার্স্ট হচ্ছে এ ইন্টু এ ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু আই যদি হয় সেখান থেকে আমরা পেতে পারি এ ট্রান্সপোজ এ ইকুয়ালস টু আই আর সেকেন্ড কনক্লুশন কি এই এ ইন্টু এ ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু আই বা এ ট্রান্সপোজ এ ইকুয়ালস টু আই এখান থেকে আমরা যেটা আসতে পারি সেটা হচ্ছে এ ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু এ ইনভার্স ঠিক আছে এখানে আমরা এখন যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স পদ্ধতির সাহায্যে এক ঘাত সহ সমীকরণকে সমাধান করা দেখো আমরা এখানে তিনটে এক ঘাত সহ সমীকরণ নিয়েছি যেখানে তিনটে চল উপস্থিত এক্স ওয়াই আর জে এখানে আমরা কিভাবে ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে সলভ করব দেখো এক্স ওয়াই জেড এই তিনটে ইকুয়েশন থেকে আমরা এক্স ওয়াই জেড এর কোফিসিয়েন্ট বা সহক গুলো নেব তাহলে দেখ এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এটা ফার্স্ট ইকুয়েশনের সহক গুলো সেকেন্ড ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এবং থার্ড ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি ইন্টু যে চলগুলো তিনটে চল রাশি এক্স ওয়াই জেড আর ডান দিকে যেটা ছিল তোমার ইকুয়েশনের ডান পক্ষে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি সেটা হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স তাহলে আমরা যে কোনো তিনটে এক ঘাত সহ সমীকরণ তিনটে চল বিশিষ্ট থাকলে তাকে এই ভাবে এই ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে এটাকে যদি আমি একটা নাম দিই দেখো এ এক্স ইকুয়ালস টু বি অর্থাৎ ক্যাপিটাল এ ডিনোট করছে এই ম্যাট্রিক্সটা সহজ যে ম্যাট্রিক্সটা এক্স ডিনোট করছে এই চল নিয়ে যে ম্যাট্রিক্সটা এক্স ওয়াইজ এ আর বি ডিনোট করছে সমীকরণের ডান পক্ষগুলো যেগুলো কনস্ট্যান্ট আছে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি সেগুলোকে নিয়ে ঠিক আছে তাহলে এ এক্স ইকুয়ালস টু বি ফর্মেটে আমরা যে কোনো তিন চল বিশিষ্ট এক ঘাত সহ সমীকরণকে এক্সপ্রেস করতে পারছি এবার সেখান থেকে এক্স যদি বার করতে পারি অর্থাৎ তাহলে আমরা এক্স ওয়াই জেড এর ভ্যালু গুলো পেয়ে যাব তাহলে এক্স বার করার জন্য রুলসটা হচ্ছে তোমাকে এ ইনভার্স এর সাথে বি কে মাল্টিপ্লাই করতে হবে কি বললাম এ ইনভার্স এর সাথে বি তাহলে এ ইনভার্স বার করার ফর্মুলা তোমরা আগেই শিখেছো এক জয়েন্ট এ বাই ডে তে তার সাথে বি কে যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলেই তোমরা এক্স এর ভ্যালু গুলো এক্স ওয়াই জেড এই তিনটের ভ্যালু গুলো পেয়ে যাবে আমরা সমীকরণগুলোর যে সমাধান শিখলাম সেই সমাধান গুলোর ক্ষেত্রে এবার তিনটে পয়েন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে ফার্স্ট পয়েন্ট কি যদি ডে তে নট ইকুয়ালস টু জিরো হয় তবে সমীকরণগুলির নির্দিষ্ট একক সমাধান সমূহ আছে সমীকরণগুলি নির্দিষ্ট একক সমাধান আছে অর্থাৎ ইউনিক সলিউশন আছে ডে টে নট ইকুয়ালস টু জিরো হলে সেকেন্ড কেস বলছে যদি ডে টে ইকুয়ালস টু জিরো হয় এবং এড জয়েন্ট এ ইন্টু বি ইকুয়ালস টু নাল হয় তবে অসংখ্য সমাধান থাকবে অর্থাৎ ওই তিনটে এক ঘাত সহ সমীকরণে অসংখ্য সমাধান আমরা পাবো এক্স ওয়াই জেড এর জন্য থার্ড কেস হচ্ছে যদি ডে টে ইকুয়ালস টু জিরো হয় এবং এড জয়েন্ট এ ইন্টু বি নট ইকুয়ালস টু নাল ম্যাট্রিক্স হয় তবে কোনো সমাধান থাকবে না ফার্স্ট দুটো কেসে দেখো আমরা সমাধান পাচ্ছি প্রথমটার ক্ষেত্রে ইউনিক সলিউশন সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন এক নম্বর এবং দু নম্বর এই দুটো ক্ষেত্রে আমরা সলিউশন পাচ্ছি তাই এটাকে আমরা বলতে পারি কনসিস্টেন্ট বা সঙ্গত আর তিন নম্বরের ক্ষেত্রে আমরা কোনো সলিউশন পাচ্ছি না তাহলে আমরা সেটাকে বলবো ইনকনসিস্টেন্ট বা অসঙ্গত এখন আমরা যে পার্টটা শিখব সেটা হচ্ছে প্রাথমিক শাড়ি রূপান্তর সমূহ আর স্তম্ভ রূপান্তর সমূহ প্রয়োগ করে কোন একটা ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা এই ক্লাসে শিখব দেখো আমরা কি বলছি আমরা ডিরেক্ট একটা অঙ্ক সাহায্য দিয়ে জিনিসটা বুঝে নেব আর শিখেও নেব এ একটা ম্যাট্রিক্স তোমাদের দেওয়া আছে সেই ম্যাট্রিক্সটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স বার করতে হবে শাড়ি রূপান্তর সমূহ আর স্তম্ভ রূপান্তর সমূহ অর্থাৎ 
एलिमेंटरी रो ऑपरेशन प्राथमिक सारे रूपान्तर समूह अर्थात एलिमेंटरि रो अपारेशन और एलिमेंटरि कलम अपारेशन तुम्हें इनवार्स बार करते धीरे धीरे बाम दिक्रेशन मान बाम दिक्रिक्स एक्सप्रेशन पा कम आईडेंटिटी टू सामथिंग इन टू सामथिंग मैट्रिक्स मन कर मैट्रिक्सिटी जीरो ठीक रो थ्री रो टू टाइम रो थ्री पाठ ठीक है डेफिनेटलि This matrix is inverse of A. ताई हम लोग लिखते पारी A inverse equals to A matrix टा और तब given जो matrix टा चिलो शेटा elementary row operation ना प्राथमिक शारी रूपांतर समूह और जो काज गुला हम लोग कोरेची operations गुलो कोरेची 
সেগুলো করে আমরা এই ইউনিভার্স পেয়েছি দ্যাট ইস সিক্স মাইনাস ফিফটিন মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান থ্রি ওয়ান অ্যান্ড মাইনাস টু ফাইভ টু এখন আমরা সেকেন্ড পার্টটা করবো স্তম্ভ রূপান্তর সমূহ প্রয়োগ করে আমরা কি করব যে এই ম্যাট্রিক্সটা ইনভার্স বার করবো দেখো একই রকম ভাবে আমরা যেমন শুরু করেছিলাম আগেরটার ক্ষেত্রে এই ইকুয়ালস টু আই এ আইটা আইডেন্টিটি সেরকম ভাবে স্টার্ট করছি এর জায়গায় ফিল আপ করলাম আইটা আই ম্যাট্রিক্স দিয়ে অর্থাৎ আইডেন্টিটি দিয়ে ফিল আপ করলাম থ্রি বাই থ্রি যেটা থ্রি বাই থ্রি অর্ডার তো এটাও থ্রি বাই থ্রি অর্ডার আচ্ছা নেক্সট আমরা যে অপারেশনটা করছি সেটা হচ্ছে এখানে কলম অপারেশন করবো তাই সি টুর জায়গাটা চেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে না সি টু মাইনাস ফাইভ সি ওয়ান অর্থাৎ ফার্স্ট কালামকে ফাইভ টাইমস মাল্টিপ্লাই করে সেকেন্ড কালাম থেকে মাইনাস করব করে সেটা সেকেন্ড কালামের পজিশনে লিখবো তাই দেখো এখানে ফার্স্ট কালামটা ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আছে এটা ওয়ান জিরো জিরো তাই আছে থার্ড কালাম জিরো জিরো ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান থ্রি সব একই আছে কিন্তু সেকেন্ড কালামটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে হয়েছে জিরো টু মাইনাস ফাইভ আর ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোটা হয়ে গেছে মাইনাস ফাইভ ওয়ান জিরো তাহলে এইভাবে আমরা এই অপারেশনটা ইউজ করে এই নতুন ম্যাট্রিক্সটা পেলাম এখান থেকে আমরা এইটা কি করে পাচ্ছি না কালাম টু এগেন কালাম টু চেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে না কালাম টু প্লাস কালাম থ্রি হয়ে অর্থাৎ এই দুটো কালাম অ্যাড হবে হয়ে এই নতুন কালামটা তৈরি এই সরি সেকেন্ড কালামটা তৈরি হয়েছে আর এখানেও কি হচ্ছে সি টু আর সি থ্রি অ্যাড হয়ে আমরা আবার সি টুর পজিশনে লিখছি তাই কালাম আর কালাম কালাম ওয়ান কালাম থ্রি দেখো আনচেঞ্জ হয়েছে জি ওয়ান জিরো ওয়ান সেটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান থ্রি ওখানেও দেখো জিরো মাইনাস ওয়ান থ্রি এখানেও ওয়ান জিরো জিরো দেখো তাই আছে জিরো জিরো ওয়ান শুধুমাত্র চেঞ্জ হয়ে গেছে কালাম টু কালাম টু চেঞ্জ হয়েছে কিভাবে দেখো এইটা চেঞ্জ হয়েছে জিরো টু মাইনাস ফাইভ ওখানে দেখো হচ্ছে জিরো ওয়ান মাইনাস টু আর সেকেন্ড কালামটা দেখো হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়ান ওয়ান এখানে মাইনাস ফাইভ ওয়ান জিরো ছিল সেটা হয়ে গেছে মাইনাস ফাইভ ওয়ান ওয়ান এবার আমরা আগের স্টেপস থেকে এই স্টেপসটা কি করছি দেখো এখানে দুটো চেঞ্জ হচ্ছে ফার্স্ট কালাম চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেকেন্ড কালাম চেঞ্জ হচ্ছে আগের ম্যাট্রিক্সটা যেখানে আমরা শেষ করেছি তার কালাম ওয়ান মাইনাস কালাম থ্রি করে আমরা কালাম ওয়ানে লিখব আর কালাম টু প্লাস টোয়াইস ইন্টু কালাম থ্রি করে কালাম টু তে লিখব তাহলে আগের যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা যেখানে ছেড়েছিলাম তার কালাম ওয়ান মাইনাস কালাম থ্রি করে আমরা কালাম ওয়ান পেলাম হচ্ছে গিয়ে ওয়ান জিরো জিরো আর এখানে সিক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আর সেকেন্ড কালাম যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আগেরটা কালাম টু প্লাস টোয়াইস ইন্টু কালাম থ্রি করে জিরো ওয়ান জিরো মাইনাস ফিফটিন থ্রি ফাইভ আর থার্ড কালামটা আগের কাছে যা ছিল এখানেও তাই আছে এই দুটো অপারেশন ইউজ করে আমরা যেটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে আবারও আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স পেয়ে গেলাম ইকুয়াল টু একাদার ম্যাট্রিক্স ইন্টু এ পেয়ে গেলাম তো এই ফর্মে যখন এক্সপ্রেস করতে পেরেছি তাহলে ডেফিনেটলি দিস ম্যাট্রিক্স ইস ইনভার্স অফ এ তাহলে আমরা লিখতে পারি দেয়ার ফর এই ইনভার্স ইকুয়াল টু এটা তো এই ম্যাট্রিক্সটাই আমরা এলিমেন্টারি রো অপারেশন করেও আমরা এই ইনভার্সটাই পেয়েছিলাম সেকেন্ড টাইম আমরা কলম অপারেশন করো এই একই ম্যাট্রিক্স পাবো কারণ আমরা জানি একটা ম্যাট্রিক্স এর ইনভার্স ইউনিক তাই এরকম ভাবার কোনো ব্যাপার নেই যে রো অপারেশন করে যেটা ইনভার্স পেয়েছি কলম অপারেশন করে অন্য কিছু পাবো আমরা একই পাবো আমরা জাস্ট ভেরিফাই করতে পারছি যে রো অপারেশন করে আমরা যে অ্যান্সারটা পেয়েছিলাম কলম অপারেশন করেও আমরা সেই অ্যান্সারটাই পেলাম তাহলে ডেফিনেটলি আমরা অঙ্কটা ঠিক করে এই ইনভার্স অব দি পৌঁছতে পেরেছি তো এইভাবে এলিমেন্টারি রো অপারেশন আর কলম অপারেশন দিয়ে আমাদের ম্যাট্রিক্স এর ক্লাসটা শেষ হোক সঠিক প্রস্তুতি মানেই চাই ছায়া প্রকাশনীর সাইন্স বই 